ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഹെൻസാലിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് പോലെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണേ എന്ത് പ്ലാൻ ആണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു എക്സാം മാക്സിമം പാസ് ആവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയേക്കണേ കേട്ടോ അത് നമുക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഇവിടെ എമ്മ പോലെ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സൈഡറി ബുക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മാർക്കിന്റെ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബോർഡ് വേദന കാര്യം എന്താ എഴുതുക എഴുതി തീരുമ്പോൾ ബോർഡ് നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ ബോർഡ് ഒപ്പം ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് നോട്ട് എടുക്കുക ഫ്രഷ് നോട്ട് എടുത്ത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റോ സബ്സിഡറി ബുക്കിന്റെ യൂണിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സബ്സിഡറി ബുക്കിന് ചെയ്തു മാർക്ക് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആണ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കാരണം സബ്സിഡറി ബുക്ക് ആണ് ഓക്കെ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഇത് രണ്ടുമാ റെക്കോർഡ് ഇത് രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഏത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും സ്വാഭാവിക ഡൗട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഡൗട്ട് വരും അടുത്ത ഡൗട്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവോ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യോ ഇല്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിലും ചെയർസ് ഡേ ബുക്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ കടത്തി കൊടുക്കുന്നതല്ല കടത്തി വാങ്ങുന്നതല്ല പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ കടത്തിൽ വാങ്ങുന്നത് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ ആണെങ്കിൽ കടത്തി കൊടുക്കുന്ന സാധനം മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണ് വിൽക്കുന്നത് വാങ്ങുന്നത് അതാണ് മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എന്താണ് അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നാൽ അതിൽ നടക്കുന്ന ട്രേഡിങ് എന്താണ് ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാരി ചുരിദാര മെറ്റീരിയൽ പാൻഡ് ഷർട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആണ് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആയി കടത്തിനാ സാധനമാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജേൺ എൻട്രി അല്ലെ ജേണിലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഇ ഡി എഫ് എച്ച് ആണ് സെയിം സെയിം ബുക്കിലും വരാൻ അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റും ക്യാഷ് സെയിൽസും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ
ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ വണ്ണിലായിരിക്കും ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എന്താണ് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ് പേപ്പർ വണ്ണിച്ച് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പിടിച്ച് അതായത് ബാച്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫീസ് എത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസിന് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം ഏകദേശം നമുക്ക് എന്ത് വരുള്ളൂ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസിലാണ് വരുന്നത് മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അവർക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫോർഡബിൾ ഫീസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ കോഴ്സിന് ഉള്ളതിനും കഴിഞ്ഞും ഫീസ് കുറവാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും റിയലി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് വാങ്ങാറുള്ളത് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തന്ന ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലേക്കുള്ള എക്സാമിലേക്ക് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫീസിൽ നിന്നും റെഡക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിസംബർ എത്താൻ അറിയുമ്പോൾ അടുത്ത മേ എത്തിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലബസ് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അറ്റൻഡ് മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസിന് ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ആവണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് അക്കൗണ്ട്സിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമല്ലോ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറിന്റെ ജസ്റ്റ് നാൽപ്പതൊക്കെ മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ടഫറുടെ വിഷയങ്ങൾ അപ്പം മാത്സ് അക്കൗണ്ട്സ് കുറച്ച് ഈസി ആയത് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്ഗ്രേറ്റ് ഒക്കെ പോയവർ എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട്സ് മാത്സ് ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത്ര സമയം കളയണ്ട ആ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികം ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസം ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളു ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ മാത്രം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏതാണ് ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കുക ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താണ് അല്ലെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആർ ഗീവൻ ഫോർ എന്തിനാണ് ഒരു ഗീവൻ ചെയ്യുന്നത് ഗീവൻ ഫോർ ദ ബൾക്ക് പർച്ചേസ് മെയ്ഡ് ബൈ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇഞ്ച് സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും രൂപ കുറവ് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ കച്ചവടം നടക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്തിനാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഗീവൻ ഫോർ പ്രോമി പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ പെയർ പൈസ തരാനുള്ള ആള് പൈസ തരാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ നമ്മള് ട്രേഡ് ഡിസ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആർ ഷോൺ ഓൺ എവിടെ കാണിക്കും ഇൻ വോയിസിൽ കാണിക്കും ഇവിടെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടോ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആർ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഷോൺ ഓൺ എന്നാണ് ഇൻവോയ്സ് നമ്മുടെ ബില്ലിൽ മേനെ കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ അല്ല ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് എഴുതി തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതിയല്ലോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് റെക്കോർഡ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ബ
നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഓർക്കോ അയ്യോ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഗെയിം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഗെയിം ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ട് പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ പേർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഷോൺ ഓൺ ഇൻവോയ്സ് പക്ഷെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ത് കാണിക്കും ഇൻവോയ്സ് കാണിക്കും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത സാധനം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാവണം ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് മേ ആണെങ്കിൽ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ഓർക്കില്ല ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബൾക്ക് പർച്ചേസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊമോട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്താനും പൈസ തരാനുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് പൈസ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ചെറിയ റെസീറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്താവും കുറച്ച് ഈസി ആക്കി നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാക്കി തരും കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് ശേഷം മാത്രമേ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ ടാക്സ് കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെ ടാക്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് ടാക്സ് അടിച്ചാൽ പോരെ കൊടുക്കണ്ടാത്ത പൈസയും കൂടുതൽ ടാക്സ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരുന്നോണം നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പനിയുടെ പേര് ഇതൊന്നും കൊടുക്കണം എ ബി സി കൊടുക്കാം എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് നല്ല പേരാണ് അല്ലേ എപ്പോഴും കേട്ട് കൊടുത്തു ടി വിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കൊടുക്കാം എത്ര ടി വി വേണം രണ്ട് ടി വി അമ്പതിനായിരം രൂപ ആവട്ടെ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വേണോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വേണോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൊടുക്കാം വാഷിംഗ് മെഷീന് എത്ര വരും ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് വിചാരിക്കും ഒരെണ്ണം മേടിച്ചുള്ളൂ പതിനയ്യായിരം രൂപ അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര രൂപയായി അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയായി ഇത് ടോട്ടൽ ആണേ ടോട്ടൽ ഇത്ര ആയില്ലോ ഇവിടെ ഇനി ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്സി ആണ് അപ്പം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് അഞ്ഞൂറ് വരും ആറ് അഞ്ഞൂറിന് കുറയ്ക്കുമ്പം അമ്പത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ് വരും അമ്പത്തെട്ട് അഞ്ഞൂറിന് പ്ലസ് ടാക്സ് അത്ര രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അത്ര രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത്തി എട്ട് എൺപത് അപ്പൊ എത്ര വരും അറുപത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരും അറുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇത്രയും രൂപയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചിലക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഞാൻ മുമ്പ് ടാക്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഓട്ടോ ഈ അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടാക്സ് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഉത്തര ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കും ബട്ട് ഈ ആറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ എന്തിനു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നേരത്തെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര മാത്രം വേണേ അറുപത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് അറുപത്തി അയ്യായിരം ഇപ്പം എഴുപത്തൊന്ന് രൂപ വരും ഇവിടെ എഴുപത്തി ഒന്ന് പിന്നെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏഴ് ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അറുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഇത്രയും രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ടാക്സ് ഇത്ര അടിക്കേണ്ടി വരും ആറഞ്ഞൂറ് ഇപ്പൊ ടാക്സ് എത്ര അടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അടിച്ചാൽ ടാക്സ് മറ്റത് ഇത്രയും രൂപ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആദ്യമേ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊക്കെ ടാക്സ് അടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടാക്സ് അടിക്കണം എന്തിനു മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പൈസക്ക് മാത്രം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ പോരെ അതിന്റെ കൂടുതൽ പൈസക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സ് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു റെസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ ചെയ്യാനുണ്ട് സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെ ഏകദേശം വരുന്ന കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പാടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരും ഡേറ്റോളം വരും കേട്ടോ ഡേറ്റോളം വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും പർട്ടിക്കുൾ വരും ഇവിടെ എൽ എഫ് വരും നെച്ച് ഫോർ ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സിമ്പിട്ട എൽപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഏരിയ വരും ഈ ഒരു ഏരിയ വരുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോരം സാധനം ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ കൂട്ടും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബോർഡിലാണ് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ ആൻസേഴ്സും ഒരേ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോർഡിലോട്ട് പോകാം ഈ ഷെയർ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ ഐഡിയാസും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക ബുക്കിൽ കാണും ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ ഞാൻ പോലും എഴുതിയെടുക്കുക എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ എഴുതിയെടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് അയച്ചാം ഫോളോയിങ് നിങ്ങളെ ഒപ്പം എഴുതിക്കോട്ടോ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് പ്രിപ്പയർ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഇതിപ്പോ നടക്കുന്ന സംഭവം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പർച്ചേസ് ഫ്രം ബ്രൗൺ ആൻഡ് കോ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രോസ് പെൻസിൽ അറ്റ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഗ്രോസ് അടുത്ത എന്താണ് വൺ ഗ്രോസ് രജിസ്റ്റർ അറ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ പെർ ഡൻ ഡസൻ മൈനസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഫോർ ക്യാഷ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേഷനറി ടെൻ ഗ്രോസ് എക്സൈസ് ബുക്ക് അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡസൻ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പർ 
purchase computer for office use from MS office could on credit for rupees 13,000. Purchased on credit from paper co five rims of white paper at two rupees hundred per dozen. As the ten rims of rolled paper at two rupees. 115 per dozen. Alas, or the sun, the trade is going to the trade is at 15 each from each from Verma Rose on credit credit pin in the number make out the purchase day book of MS Naresh and Co. Naresh and Co. In the purchase, they book prepare a number of negative. So, you are the patient on our Indian. I'm calling the books for Canada. Are the books so very canon? No quarica. The Dramatically, the ship of water Okay, the ship of the Okay, it is a third one. Adamaka Ledger for a curry volume. Ledger for a curry volume. I need a gym, Cherry Marna Care Gitana. Attend the end of the letter to work and out. I'm there today. Okay. Well, I don't know. I don't know. I do Title is Purchase Book of Mr. Pranaran and Connell. See and Co. Third one. What is date? What is the 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 date? Okay, let's see. We are going to use this code. We are going to use this purchase for Marwan Kamon. We are going to use this code. We are going to use this code. We are going to use this code. Purchase for cash. Cash is purchase. We are going to use this code. We are going to use this Purchase computer for office use. Office use is going to use this code. Six hours. Okay. 
പർച്ചേസ് നമുക്ക് എടുത്താൽ പേപ്പർ ആൻഡ് കോ പേപ്പർ ആൻഡ് കമ്പനി പേപ്പർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അത് എന്താണ് കെടുത്തിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഗുഡ്സ് ആണ് അതും കുഴപ്പമില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ജെൽ പെൻ ആണ് ഓക്കെ അതും കെടുത്തിലാണ് കെടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം കെടുത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എൻട്രീസ് മാത്രമേ നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പെൻ കാർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇതില്ല ഇത് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അത് ഡേറ്റ് ആക്കി വെക്കും ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് പതിനാറ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി വരുന്നത് അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ കമ്പനിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ബ്രൗൺ ആൻഡ് കോ എന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ പേര് അവിടെ നിന്ന് എന്താ മേടിച്ചത് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൂൺ നോക്കി ഞാൻ ഇരിക്കും കേട്ടോ എപ്പോഴും നീക്കി മറച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ബ്രൗൺ ആൻഡ് കോ മിസ്റ്റർ ബ്രൗൺ ആൻഡ് കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചത് അഞ്ച് ഗ്രോസ് പെൻസില് മേടിച്ചു എത്ര രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കോസ്റ്റ് എത്ര ഒരു ഗ്രോസിന് ഞാൻ മേടിച്ചത് അപ്പം അഞ്ചെണ്ണം മേടിച്ചു അപ്പൊ എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ മേടിച്ചത് ഒരു ഗ്രോസ് രജിസ്റ്റർ മേടിച്ചു എത്ര രൂപയ്ക്ക് അറ്റ് നാപ്പത് പെർ ഡസൻ മേടിച്ചു നാപ്പത് പെർ ഡസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നാപ്പത് അല്ല സോറി ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പ ആണേ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പ അല്ല നമ്മൾ മുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പ അല്ല അയച്ചിട്ട അതെ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അപ്പം എത്ര വരും രണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് രണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് വന്നാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഡസൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്ര ഏരിയ ആണ് മനസ്സിലാകേണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര രൂപ വരും എമൗണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ് വരുമ്പം മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് വരും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അത്ര വരുമല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് ചെയ്ത് എത്ര അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് വരും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എട്ട് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ എമൗണ്ട് വരും ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അവിടെ അത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഞാനവിടെ ചുമ്മാ വരട്ടെ ഇവിടെ കാണാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് അവിടെ നിന്ന് കാണത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു കൊണ്ടുവരാം അത് നമ്മൾ സെറ്റായി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത ഡേറ്റ് വരുന്നത് നാലാം തീയതി ആണ് ആണല്ലോ നാളെ രണ്ട് പതിനാറ് നാല് രണ്ട് പതിനാറ് പേപ്പർ ആൻഡ് കമ്പനി എന്നല്ലേ മേടിച്ചത് പേപ്പർ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് മേടിച്ചു എത്ര പത്ത് ഗ്രോസ് എക്സൈസ് ബുക്ക് പെർ ഡസന് മുന്നൂറ് വെച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പേര് ആദ്യം ഏതും ഏത് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഇതാ പേപ്പർ കമ്പനി പേപ്പർ കമ്പനി ആണ് മേടിച്ചത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചത് അഞ്ച് റെൻസ് എന്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് റെൻസ് ഓഫ് വൈറ്റ് പേപ്പർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് പേപ്പറിന് ഒരു റെൻസ് എത്ര രൂപയാണ് നൂറ് രൂപ വെച്ച് തന്നെ അഞ്ച് വരുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആ എമൗണ്ട് അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലായി പിന്നെ പത്ത് റെൻസ് വരും എത്രയാണ് റോൾഡ് പേപ്പറിൻ്റെ എത്ര നൂറ്റമ്പത് രൂപ അല്ലായിരുന്നു കോസ്റ്റ് നൂറ്റമ്പത് രൂപ പെർ ഡസൺ വരും അപ്പം പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും ഓക്കെ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എത്ര വരും രണ്ടായിരം രൂപ വരും അടുത്ത ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്ര വരും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ആയിരുന്നു സോ പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്തു അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരും അപ്പൊ എത്ര വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അവിടെയും വരും ഓക്കെ മനസ്സായില്ലേ മനസ്സി ഈ ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ രണ്ട് റെക്കോർഡിലാണ് അടിച്ചതാണ് രണ്ട് റെക്കോർഡിലോ മൂന്ന് റെക്കോർഡിലോ അവിടുത്തെ നാലാമത്തെ റെക്കോർഡ് നാലാമത്തെ ഇതായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ആണ് അഞ്ചാമത്തിലേക്ക് പോകണം നമ്പർ
Karma Bros. Either coming to the baby, other than the ten dollar medicine, one dozen gel pen, I don't know. Petra, Panjiroica, or a dozen of a piece in a panjiroica, Panda to be some of the Panda into Panjan, the Varimba, no temple, no temple, no temple, Call a American, call a total amount of the total total amount of the total amount of the total Note it, a year para for some of the purchase book or can purchase never the sales book and sales book. Purchase day book are of course only credit purchase of goods and cash purchase. Of goods and credit purchase of fixed assets are not recorded. Now, the other purchase they book and then choose the same thing. Sales book and then the number of sales book and work and then give sales book and mark on it. Then it is an edit book. Okay. For sales day book. Record only credit purchase sales of the goods and cash sales of the goods and uh, credit sales of fixed asset are not recorded. In the other, no one day, not a day. We note normal at the Macron format. Petana is in a month under the image and the same format and a debit to credit on Oracle. And yeah, what a number just calculation in the Last amount of month, total figure of the amount is tax uh, relation of course, tax on the number the plus tax food is number of days. Okay, and show them to me last in the room. See, I talk in the three area on the subsidiary book in a course. Some of all here is simply area, but in the range to our market in the area on top. Here area on the particular here area on the particular market Korean Yoka five to six mark in the area on top, five to six mark in the area on Mass and important order to end up at this mark area. About number in Dana, the Padisha and the Purna item and Slaka, Orme and Diagonum, are your approvals which on the area carnum Namaka, Eprana, Ado Padisha Gari, or Melo to wear in the Paramajula. Doubts and Namaka, Rupicho Kata. From the demo video, I don't know. Demo Gasana, Inganiana, Namada Glass, the Pua. Okay. It is a important thing to do with the students. We have to do the same thing. 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 We Fresh course now, which I told other. Amen Dalin, Namaka, Kavrim, portions of Kavrim, important natural areas, and Namaka Mark, Korea and the Ritra. In a maximum and costume batteries, what is JP Game Indiana? JP, something not up. For maximum numbers of questions here, never really an unknown phone number. From courses here and Alpha Lorca, in number of Bentapada, paper one in the glass and number provided in the top paper one in the glass and a provided in it. Okay, up in England, let him. Classic Anna, a classman is lying in the Jarigan. This is a shingle in India, Marsabi, then the Padua. Okay, bye. See you next class.